உண்மையில் சில கவலை அளிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி மிக இளம் வயது பெண் பள்ளி குழந்தை காவலர்களால் ஒரு வீட்டு காவலாளிகளால் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார் என்ற செய்தி உண்மையிலேயே நெஞ்சை உருக்குவதாகவும் இடிபோல் நம் மீது விடுவதாகவும் இருக்கிறது இது யார் யாரெல்லாம் அதுவும் குடும்பங்கள் குழந்தைகள் நடமாடும் இடங்களில் காவலாளிகள் அமர்த்தப்படுவது அதாவது இது பிரைவேட் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ்லேருந்து அமர்த்தப்படும் பொழுது அவர்களின் பின்புலம் என்ன அவர்கள் எத்தகையவர்கள் என்பதை முழுமையாக தெரிந்து கொண்டு வேலைக்கு அமர்த்தினால் சரியாக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து காவல்துறையிலிருந்து எனக்கு கிடைத்த ஒரு தகவல் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டி இந்த நபரை பற்றிய முழு விவரங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்றால் அந்த நபரை பற்றி விசாரித்து அவர்கள் ஒரு நற்சான்றிதழை அளிப்பார்கள் அதற்கு பின்பு வேலைக்கு அமர்த்தினால் சரியாக இருக்கும் என்பது எனது கருத்து ஏனென்றால் மனதிற்கு நாம் சிந்திக்க கூட முடியாத அளவிற்கு ஒரு குழந்தைக்கு பெண் குழந்தைக்கு அயனாவரத்தில் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் மிக மோசமான ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது இது யாரும் தப்பிக்க விடக்கூடாது என்னை கேட்டால் இப்படிப்பட்ட தண்டனைகளுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் சரி இதில் எந்தவித பாராபட்சமும் மனிதாபிமானமும் இருக்கக்கூடாது என்பது எனது கருத்து மனித உரிமை ஆர்வலர்கள்லாம் வந்துருவாங்க பெண் குழந்தைகளை சீரழிப்பவர்களுக்கு தூக்கு தண்டனை தான் இதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் இருக்கக்கூடாது இதில் எந்தவித மனிதாபிமானமும் இல்லை மிருகத்திற்கு என்ன மனிதாபிமானம் ஒரு குழந்தையை ஏழு மாதம் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை பெற்றோர்களும் இன்னும் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெண் குழந்தைகளை கண்டித்து வளர்ப்பதை விட கண்காணித்து வளர்க்க வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இவர்கள் யாரும் தப்பிக்கக்கூடாது குறிப்பாக அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் உள்ள காவலாளிகள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்பது எனது கருத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே போல நேற்று இன்னொரு செய்தி மருத்துவமனைகளில் காவல்துறையினர் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு செய்தி உயர் நீதிமன்றம் சொல்லி இருக்கிறது ஏனென்றால் சமீப காலங்களில் மருத்துவர்கள் அதிகம் தாக்கப்படுவதும் ஒரு நிகழ்வாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது உயிர் காக்கப்படும் மருத்துவர்கள் தாக்கப்படக்கூடாது அதனால் அதற்கும் தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்பதையும் எனது கோரிக்கையாகவே நான் வைக்கிறேன்